Bismillahirrahmanirrahim. Dhaka Vishwavidyalaya Dibakto Seven College, Shamaftamo Anastiti Vashe Satchatya. Assalamu alaikum. Aske to Made Shamas Karmar, Putham Patro, Shamas Karmar Padati, Bakte Dal Shamas Karmo, A Visharibre, Sadishan Podan Kudu. To Jahuk, Ekane, Shopche Jud, Boro Course of Se, Thadiarish, A Act of Course. এতে মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত একটি আছে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি আরেকটা ভাগ আছে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি যাই হোক আমরা প্রথম অধ্যায়টা দেখি যে ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রথম অধ্যায় এখানে আছে পদ্ধতি হিসাবে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি সমাজকর্ম একটা পদ্ধতি হিসাবে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি তো এখানে মূলত কি আছে সংজ্ঞা উপাদান উদ্দেশ্য নীতিমালা এবং পরিধি আমরা দেখি কি আসছে ব্যক্তি সমাজকের নীতি অর্থাৎ যে নীতিমালার একটা অংশ আসছে কি ব্যক্তি সমাজকর্মে গ্রহণ নীতি এটা তাহলে আমরা বিগত সালে যদি প্রশ্নগুলো অ্যানালাইসিস করি দেখো ব্যক্তি সমাজকর্মের সংজ্ঞা দা এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ব্যক্তি সমাজকর্মের লক্ষ্য উদ্দেশ্য এটাও ইম্পর্টেন্ট আবার আমরা যদি উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করো অর্থাৎ যে আমাদের সিলেবাস আছে উপাদান দেখো এটাও একটু পড়তে হবে এছাড়াও এই প্রশ্নটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হয় একজন ব্যক্তি সমাজকর্মে একজন ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করো বা সাজাতে বৈশিষ্ট্যগুলো করো আচ্ছা নীতিমালা যেহেতু এসে গেছে তারপরে জাস্ট নীতিমালাগুলো উল্লেখ করে এর বাইরে পড়তে হবে না গ্রহণ নীতি বাইরে এসে গেছে পাশাপাশি অন্য নীতি যে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার নীতি এই যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য গণের নীতি সতেরো সালে এসেছে এটা দেখতে হবে যাই হোক এছাড়াও আরেকটা যেটা প্রশ্ন হয় ব্যক্তি সমাজকর্মের যে এইটা দেখো ষোলো সালে আসছে সেভেন কলেজে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার গ্রহণ নীতি যাক এখান থেকে একটি প্রশ্ন হবেই তোমরা সেইভাবে নীলকালীর অংশটুকু খুব ভালো করে পড়ে নেবা আচ্ছা গ বিভাগে দেখতে এবার কোনো প্রশ্ন হয়নি তার মানে তোমরা ধরে নাও যে এখান থেকে মাস্ট প্রশ্ন হবে সেক্ষেত্রে যে এখন নীতি একটা প্রশ্ন আছে আর একটা আছে ব্যক্তি সমাজকর্মের নীতি এবং উপাদান আবার বুঝে নাও ব্যক্তি সমাজকর্মের নীতিমালা আর ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান এই দুইটা প্রশ্ন তো কার ক্ষেত্রটা একটু দেখবা তবে মূলত এই দুইটা প্রশ্ন যে উপাদান এবং নীতি এই দুইটা প্রশ্ন যদি ভালো করে পড়ো তোমরা একটি প্রশ্ন কমন পাবা ইনশাল্লাহ আচ্ছা দ্বিতীয় অধ্যায় সমস্যা সমাধান প্রবলেম সলভিং প্রসেস এখানে কয়টা বিষয় মনোসামাজিক অনুদান সমস্যা নির্ণয় প্রোগনোসিস রেফারেল সমাধান মূল্যায়ন এবং অনুসরণ তো সাধারণত আমরা দেখি কিভাবে আমরা খ বিভাগে দেখি যে এই অধ্যায়ের উপর কোনো প্রশ্ন এবছর হয়নি সেক্ষেত্রে আমরা কয়েকটা বিষয়কে গুরুত্ব দেব যে প্রথমটা হলো ব্যক্তি সমাধান প্রক্রিয়া বলতে কি বোঝো তারপরে ইউস্তর সম মনোসামাজিক অনুদান তারপরে মনোসামাজিক অনুদানের গুরুত্ব তারপরে সমস্যা নির্ণয় সমস্যা চিকিৎসাজনিত সমস্যা নির্ণয় প্রক্রিয়া তারপরে হচ্ছে এই বিষয়গুলো আমরা একটু গুরুত্ব দেব অর্থাৎ নীলকালীর অংশটুকু আমরা খুব গুরুত্ব সহকারে করবো অর্থাৎ এক সময় সমাধান প্রক্রিয়া মনোসামাজিক অনুদান সমস্যা নির্ণয় এই ভালো করে এটা আমরা পড়ব ঠিক আছে এরপরে যেহেতু কোনো প্রশ্ন হয়নি এই বছরের পর খবি এখান থেকে মাস্ট প্রশ্ন হবে ওকে আচ্ছা তারপরে দেখো গ বিভাগ যদি আমরা বলি গ বিভাগে মূলত একটি প্রশ্ন যদিও এটা অন্য একটা অংশে গতিশীল সমস্যা নির্ণয় একটা গতিশীল প্রক্রিয়া তোমরা এই প্রশ্নটা এই দুটা প্রশ্ন মাস্ট পেশাগত সম্পর্কটা বাদ দিয়ে আমরা এই দুই দশমিক এক প্রশ্নটা অবশ্যই অবশ্যই পড়বে এবং ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য পাশাপাশি তোমরা যে বিষয়টা গুরুত্ব দেবে সেটা মনোসামাজিক অনুদান বা মনোসামাজিক অনুদানের উপরে তথ্য সংগ্রহের প্রশ্নগুলো তবে মূল প্রশ্ন সাজেশন হবে এক নম্বর যে ব্যক্তি সমস্যার সমাধান প্রক্রিয়ার ধাপগুলো স্তরগুলো আলোচনা করো এছাড়াও যেটা দেখবা যে সমাধান ব্যবস্থার পদ্ধতি কল কৌশল অর্থাৎ যে আমরা চারটা যে বিষয় আমরা বললাম মনোসামাজিক অনুদান সমস্যা নির্ণয় এবং সমাধান এই তিনটা মূলত বড় প্রশ্ন এই তিনটার উপর হয়ে থাকে ঠিক আছে তো যাই হোক এখান থেকে আমরা একটা প্রশ্ন কমন পাবো তৃতীয় অধ্যায় দেখো যে আমরা দেখি তৃতীয় অধ্যায় কি এসেছে তৃতীয় অধ্যায়ের যে তথ্য সংগ্রহের কৌশল এই হচ্ছে মূল বিষয় সাক্ষাৎকার পর্যবেক্ষণ গৃহ পরিদর্শন যোগাযোগ সমাপ্তি কেস সংরক্ষণ তো আমাদের মূলত এখানে প্রশ্ন হয় হচ্ছে পর্যবেক্ষণের উপরে আর তথ্য সংগ্রহের কৌশলগুলো কি সংক্ষেপে লিখো এই একটা প্রশ্ন তোমাদের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পর্যবেক্ষণ কি এবং পাশাপাশি গৃহ পরিদর্শন এই দুইটা প্রশ্নের উপরে সাধারণত প্রশ্ন হয়ে থাকে এই দুইটা অর্থাৎ নীলকালী যে অংশটুকু এটা ভালো করে তোমরা বিবেচনায় আনবে 
আমরা গ বিভাগে দেখি একটি প্রশ্ন আছে যে পর্যবেক্ষণের উপর প্রশ্ন আসছে তোমরা অর্থাৎ যে আমাদের সিলেবাসে আছে যে পর্যবেক্ষণ এর উপর গ বিভাগে প্রশ্ন আসছে তোমরা যে কাজটা করবে একটা প্রশ্ন তিন দশমিক এক এবং তিন দশমিক এক এই প্রশ্নটা তোমরা খুব ভালো করে পড়বে এখানে একটাই প্রশ্ন পড়বা একটাই তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ তিন দশমিক এক এই প্রশ্নটা খুব ভালো করে পড়বা তাহলে এখান এই প্রশ্নটা ইনশাল্লাহ এবার আসবে তোমরা সেইভাবে চিন্তা করবা আচ্ছা তো এরপরে দেখো চতুর্থ অধ্যায় পেশাগত সম্পর্ক এটা আবারও বলি এটা খুব একটা টেকনিক্যাল অধ্যায় এই অধ্যায় থেকে তোমার এবার প্রশ্ন হবেই সেক্ষেত্রে আমি বলি র্যাপো সংজ্ঞা র্যাপো বলতে কি বুঝো র্যাপো আত্মা বলা হয় কেন ব্যক্তি সমাজ ব্যক্তি সমাজ র্যাপো প্রতিষ্ঠান নীতিমালা আর এই তিনটা প্রশ্ন অবশ্যই পড়বা অবশ্যই অবশ্যই পড়বা একটা কমন পাবা তাহলে র্যাপো র্যাপোর আত্মা বলা হয় কেন র্যাপোর নীতিমালা এইটা এবার দেখো গ বিভাগে প্রশ্ন হয়নি তাই চার দশমিক এক চার দশমিক দুই আর এই চার দশমিক তিন তবে মূলত চার দশমিক এক এবং দুই এখানে একটা পড়বা এখানে নিশ্চিতভাবে একটা প্রশ্ন পড়বা ব্যক্তি সমাজকর্মের অ্যাপোর গুরুত্ব ব্যক্তি সমাজকে পেশাগত অ্যাপো তৈরির গুরুত্ব অপরিহার্য কেন র্যাপো প্রতিষ্ঠান নীতিমালা এখান থেকে মাস্ট একটি প্রশ্ন হবে তোমরা আবারও নিশ্চিতভাবে ধরে নাও র্যাপোর ওপর একটা প্রশ্ন হবে পঞ্চম অধ্যায় ব্যক্তি সমাজ কর্মশালের পরিবর্তন প্রক্রিয়া এটা অধ্যায়টা মূলত খুব গুরুত্বপূর্ণ না তোমরা যেটুকু যে শৈল্পিক দক্ষতা সম ব্যক্তি সমাজকর্ম পরিবর্তন পরিবর্তন প্রক্রিয়া ধাপ সম আলোচনা করো এই দুইটা প্রশ্ন করে নেব অর্থাৎ খ বিভাগের জন্য এবং কি বলো গ বিভাগের জন্য ষষ্ঠ অধ্যায় সা লিপিবদ্ধকরণ এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যেহেতু এখানে কোনো প্রশ্ন হয়নি তাই তোমরা সেইভাবে একটু বিবেচনা করে পড়বা সেক্ষেত্রে দেখো আমরা এখানে নীলকালীর এই অংশটুকু গুরুত্ব দিলাম কেস লিপিবদ্ধ কোনো বৈশিষ্ট্য লিপিবার প্রকার ভেদ লিপিত করার উদ্দেশ্য প্রয়োজনীয়তা একটু পড়ে নেবা আর এইটা দেখো রেকর্ডিংয়ের নীতি সমূহ উল্লেখ করো সেভেন কলেজে দেখো দুই হাজার সাত অর্থাৎ এখান থেকে একটা প্রশ্ন হবে রেকর্ডিং বলতে কি বুঝো এবং এর বিষয়ের উপর ভিত্তি করে একটু প্রশ্ন মাস্ট হবে এবং দেখো এবছর দুটি প্রশ্ন আসছে এখানে অধ্যায় থেকে তো তোমরা সেইভাবে একটু বিবেচনা করবা দুটি প্রশ্ন আসছে কি কেস রিপোর্ট রেকর্ডিংয়ের রেকর্ডিংয়ের শ্রেণী বিভাগ রেকর্ডিংয়ের শ্রেণী বিভাগ আচ্ছা সেক্ষেত্রে আমরা ব্যক্তি সমাজকর্মের রেকর্ডিংয়ের নীতিমালা এই প্রশ্নটাকে আমরা গুরুত্ব দেব পাশাপাশি প্রয়োজনীয়তা এই আবার লেজ লিপ লেজ লিপ একজন সমাজকর্মীর ভূমিকা এই দুটা প্রশ্ন অর্থাৎ ছয় দশমিক দুই এবং ছয় দশমিক চার এইটা হচ্ছে মূল প্রশ্নের সাজেশন এছাড়াও ব্যক্তি সমাজের প্রয়োজনীয়তা নীতিমালা একটু দেখব তবে মূল প্রশ্ন হলো ছয় দশমিক দুই এবং ছয় দশমিক চার আচ্ছা এবার সপ্তম অধ্যায়ে আসি সাক্ষাৎকার এখান থেকে প্রতি বছর একটা প্রশ্ন হবেই মাস সেইভাবে তোমরা দেখো প্রশ্ন হয়েছিল সাক্ষাৎকার বলতে কি বোঝে আমরা তাহলে সংজ্ঞাটা আমরা বাদ দিলাম সংজ্ঞা যদি বাদ দিই তাহলে আমরা যে জিনিসটা পড়ব গুরুত্ব তার তো সাক্ষাৎকারের গুরুত্ব সাক্ষাৎকারের কৌশল এই এই প্রশ্নটা আমরা বিবেচনার কথা সাক্ষাৎকারের গুরুত্ব কৌশল এবং সফল সাক্ষাৎকারের শর্ত বলি এই প্রশ্নগুলো আমরা গুরুত্ব সহকারে দেখব অর্থাৎ নীলকালী সাত দশমিক দুই সাত দশমিক তিন এবং সাত দশমিক চার গণ বিভাগে দেখো কোনো প্রশ্ন হয়নি তার মানে মাস তোমার এখানে প্রশ্ন হবে নিশ্চিতভাবে সেক্ষেত্রে দেখো সাক্ষাৎকারের সংজ্ঞা দেয় সাক্ষাৎকারের প্রয়োজনীয়তা তবে সাক্ষাৎকারের যে কৌশল অর্থাৎ সাক্ষাৎকার কি সাক্ষাৎ গ্রহণের কৌশল এটি হচ্ছে তোমাদের মূল সাজেশন এ বছরের অর্থাৎ সাক্ষাৎকার কৌশলের গুরুত্ব এবং পাশাপাশি উত্তম সাক্ষাৎকারের কৌশল সমূহ এইটা একটু ভালো করে এই দুইটা প্রশ্ন করবা তার মানে এক নম্বর হচ্ছে কি সাক্ষাৎকারের সংজ্ঞা গুরুত্ব এবং কৌশল এটা খুব ভালো করে পড়বা তাহলে একটা প্রশ্ন কমন পাবা অষ্টম অধ্যায় দেখো এটা লাস্ট অধ্যায় ক বিভাগের যে ব্যক্তি সমাজ কনভেনশনের ক্ষেত্র সমূহ একটা এইভাবে আসছে বাংলাদেশ ব্যক্তি সমাজ প্রয়োগ ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করো তুমি তোমরা যেটা পড়বো ব্যক্তি সমাজ কর্মের ক্ষেত্রে এটা এসে গেছে ব্যক্তি সমাজের পরিধি উল্লেখ করো এটা একটু ধারণা নেবা দরকার নেই আচ্ছা তারপরে হচ্ছে গ বিভাগে দেখো কোনো প্রশ্ন হয়নি তাই এ বছরে তোমাদের একটা প্রশ্ন ইনশাল্লাহ হবে সেইভাবে পড়বা ব্যক্তি সমাজকর্ম পরিধি আলোচনা করো ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রয়োগ ক্ষেত্র অথবা বাংলাদেশ ব্যক্তি সমাজ প্রয়োগের সমস্যার সমাধান উপায় আলোচনা করো এই হলো ক বিভাগের 
অর্থাৎ দল সংস্কার ব্যক্তি সংস্কার উপজাদিশন আমরা যদি খ বিভাগটা বিবেচনা করি দল সংস্কার পদ্ধতি এখানে মূলত দেখো প্রথম অধ্যায়ে কি কি আছে প্রথম দল সামাজিক দল এখানে আছে প্রকৃতি প্রকার ভেদ ব্যক্তি ও সামাজিক উন্নয়নে সামাজিক দলের গুরুত্ব এবার দেখো খ বিভাগ একটি প্রশ্ন আছে দলের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি তো আমরা যে জিনিসটা করব এখানে দেখো সামাজিক দলে বলতে কি বুঝো সামাজিক দলের বৈশিষ্ট্যটা আমরা পড়ব যে এই বৈশিষ্ট্য যেহেতু এসে গেছে এটাকে আমরা মাথায় নেব না একটু কম গুরুত্ব দেব সামাজিক দলের শ্রেণীবিভাগ এটা একটু পড়ে নেব সামাজিক দলের শ্রেণীবিভাগ এই প্রশ্নটা আমরা গুরুত্ব সহকারে পড়ব এই এখানে মূলত এটাই দল সামাজিক দলের শ্রেণীবিভাগ আর ব্যক্তি জীবনের সামাজিক দলের প্রভাব বা সমষ্টির ক্ষেত্রে প্রভাব ধারণা নিতে পারি তবে এই দুইটা প্রশ্ন পড়লেই গুরুত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হবে এখানে কোনো প্রশ্ন হয়নি বিভাগে তার মানে ধরে নাও এই এক নম্বর যে প্রশ্নটা এক এবং এক দশমিক এক এবং এক দশমিক তিন এই দুইটা প্রশ্ন তোমরা খুব গুরুত্ব সহকারে করবে অর্থাৎ সামাজিক দল কি মানব জীবনের সামাজিক দলের গুরুত্ব বা সামাজিক দল কিনে ব্যক্তির উন্নয়নের সামাজিক দলের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো ব্যক্তি জীবনের সামাজিক দলের গুরুত্ব আলোচনা মানব জীবনের সামাজিক দলের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব আলোচনা করো এই দুইটা প্রশ্ন তোমরা অবশ্যই পড়ে নেবে একটা কমন পাবে ইনশাল্লাহ এবার আমরা দ্বিতীয় অধ্যায় আসি দ্বিতীয় অধ্যায়ে এটাই সবচেয়ে চ্যাপ্টারের মূল বিষয় এখানে দল সমাজকর্মের সংজ্ঞা আছে নীতিমালা আছে ইতিহাস দলীয় প্রক্রিয়া দল সমাজ নেতৃত্ব দল সমাজ প্রক্রিয়া দলীয় গতিশীলতা ইত্যাদি ইত্যাদি ঠিক আছে তোমরা যেটা করবা সেটা হলো যে বিষয়টা গুরুত্ব দিবা সেটা হলো দেখো এখানে কি এসেছে দেখো তিনটি প্রশ্ন এসে গেছে যে দলীয় গতিশীলতা বলতে কি বুঝো দলীয় আন্তক্রিয়া বলতে কি বুঝো এই বিষয়গুলো এসে গেছে তোমরা যে কাজটা করবা সেটা হলো তাহলে দ্বিতীয় আন্তক্রিয়া দলীয় দ্বন্দ্ব এটা এসে গেছে আমরা যেগুলো পড়ব যে দল সমাজকর্মের সংজ্ঞাটা পড়ব তারপরে দেখো দল সমাজকর্মের উপাদান নীতি এটা পড়ব দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া দল সমাজ প্রক্রিয়ার সংজ্ঞা আর এটা অবশ্যই পড়ব তবে মূল সাজেশন হলো দলীয় প্রক্রিয়া দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য দেখাও এটা হলো এই অধ্যায়ের মূল সাজেশন যেটা এবার আসবেই এবার দলীয় গতিশীলতা দলীয় গতিশীলতার সমাজকর্ম ভূমিকা কি কি এটা অবশ্যই পড়া লাগবে আচ্ছা তারপরেও দেখি দলীয় গতিশীলতা পড়া লাগবে না তোমরা যেটা পড়বা সেটা হলো দলীয় গতিশীলতার সমাজকর্মের ভূমিকা কি আচ্ছা দলীয় আন্তক্রিয়া আমরা এবার এসে গেছে দলীয় দ্বন্দ্ব এসে গেছে তোমরা এগুলো একটু না দেখলেও চলবে তবে একটু ধারণা নিতে হবে তো গ বিভাগে দেখে আমরা কি কি প্রশ্ন এসেছে গ বিভাগে কোনো প্রশ্ন হয়নি তার মানে এখান থেকে দুটি প্রশ্ন হবে নিশ্চিতভাবে ধরে নাও যে এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের গ বিভাগ থেকে দুটি প্রশ্ন হবে তোমরা সেইভাবে পড়াশোনা করবা তো সেক্ষেত্রে আমি যেটা বলি দল সমাজকর্মের সংজ্ঞা দাও দল সমাজকর্মী নীতিমালা দল সমাজকর্মীর উপাদান আর একটা হলো দলীয় গতিশীলতা দলীয় গতিশীলতা আনয়নের সমাজকর্ম বিশেষ করে সেভেন কলেজে যে প্রশ্নটা আসছে দলীয় গতিশীলতা সমাজকর্মের ভূমিকা এটা প্রশ্নটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এরপরে আছে দেখো দলীয় বন্ধন কি পারিবারিক সমস্যা সমাধানে দল সমাজকর্মীর ভূমিকা এটা একটা আবার হচ্ছে দলীয় দ্বন্দ্ব কি দ্বন্দ্ব নিরসনের উপায় আলোচনা করো আবার দলে দ্বন্দ্ব অপরিহার কথা কেন বলা হয় কন কপের আলোকে উক্ত বিষ্ণু বলো বুঝিয়ে বলো আর একটা হলো কি দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়ার উপাদান এইটাও ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা যাই হোক আমি এটাকে সহজ করে আনি একটা দল সমাজকর্মের সংজ্ঞা নীতিমালা উপাদান দল সমাজকর্মের সংজ্ঞা নীতি এবং উপাদান এই দুটা একটা প্রশ্ন দলীয় গতিশীলতা এটা একটা পড়তে হবে আর দলীয় গতিশীলতা আনয়নে সমাজকর্মের ভূমিকা এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট দলীয় প্রক্রিয়া কি দল প্রক্রিয়ার উপাদানগুলো আলোচনা করো দলীয় বন্ধন এবং দলীয় দ্বন্দ্ব এই উপর পড়লে পরে একটা প্রশ্ন আমরা কমন পাবো আচ্ছা তৃতীয় অধ্যায় দেখো দল সমাজকর্মের কৌশল যে এখানে আমরা এবার কোনো প্রশ্ন এখানে দেয়নি পাইনি তোমরা যেটা এখানে পড়বা সেটা একটু দেখো থেরাপিস্ট গ্রুপ অফ নেট ধারণা এটা একটা দরকার নেই এটা পড়া নেতৃত্ব কি নেতার গুণাবলী এটা একটু পড়ে নেবা আর একটা হচ্ছে কর্মসূচি পরিকল্পনা এসে গেছে তোমরা নেতৃত্বের উপরে এখানে যে প্রশ্নগুলো আসবে আবার বুঝে নাও নেতৃত্বের উপরে যে প্রশ্নগুলো আবার আসবে সেটা একটা আর এবং দলীয় কাউন্সিলিং এইটা দুইটা বিষয় 
তাহলে একটা হলো নেতৃত্বের উপর উদাহরণ হচ্ছে নেতৃত্বের প্রকারভেদে আলোচনা করো তারপরে নেতৃত্ব কি নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ কেন এটা একটু ভালো করে পড়বে আবার কাউন্সিলিং এর উপর যেহেতু এটা প্রশ্নটা আসছে তোমরা একটু ধারণা নিবা ঠিক আছে আচ্ছা দলীয় কাউন্সিল এবং ব্যক্তিগত যদিও ব্যক্তি সমাজকর্ম পড়ে তারপরে এইখানে প্রশ্নটা হিসাবে দেওয়া হয়েছে তোমরা নেতৃত্বের উপরে যে প্রশ্নগুলো আছে এটা ভালো করে পড়বা পাশাপাশি তোমরা ওই দলীয় কাউন্সিলিংটা পড়ে নেবা চতুর্থ অধ্যায় দেখো দল সমাজকর্ম কার্যপ্রদ্ধিতি এটা খুব একটা গুরুত্ব না তোমরা একটু শুধু গ বিভাগের জন্য এই দল সমাজকর্মী ভূমিকা কার্যাবলী আলোচনা করে একটা প্রশ্ন পড়বা পঞ্চম অধ্যায় দন দল সমাজকর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্র সমূহ এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যে দল সমাজকর্ম কর্মসূচির পরিকল্পনা কি এটা আমরা অন্য অধ্যায়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যেটা আমরা অন্য অধ্যায়ে যাব এটা দরকার নাই আমার এখানে শুধু গ বিভাগটা পড়ে যাওয়া যেহেতু এখানে পরিধিটি এসে গেছে বাংলাদেশের দল সমাজকর্মের পরিধি তোমরা যে কাজটা করবা এই দল সমাজকর্ম দল সমাজ কাজ সম্পর্ক আলোচনা করো এবং দল সমাজকর্মের তত্ত্বাবধান দল তত্ত্বাবধান কৌশলগুলো আলোচনা যদিও অন্য অধ্যায়ের সাথে সম্পর্কিত তারপরও এখানে আনা হয়েছে তোমরা একটু ধারণা নিবা অবশ্য এটা অন্য অধ্যায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত আচ্ছা ষষ্ঠ অধ্যায় দল সমাজকর্মের যে এইখানে এই অধ্যায়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ তোমরা এখান থেকে মাস্ট একটা প্রশ্ন কমন পাবা যেহেতু খ বিভাগে এক প্রশ্ন আসনি গ্রামীণ গ্রামীণ ব্যাংক এর উপরে একটাই প্রশ্ন পড়বা দল সমাজ এনজিওদের ভূমিকা তুমি এনজিওদের অ্যাপ্রুভ বাদ দাও তুমি গ্রা ব্রাক এবং গ্রামীণ ব্যাংক এই দুইটা প্রশ্ন পড়ে যাবো তাহলে একটা প্রশ্ন কমন পাবা ব্রাক কি বাংলাদেশ আর তুমি ব্র্যাকের ভূমিকা আলোচনা করো গ্রামীণ ব্যাংক কি বাংলাদেশ দারিদ্র্য মানুষের গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা মূল্যায়ন করো এইটা হচ্ছে তোমার ওই প্রশ্ন তবে আমি এখানে একটু কথা বলে রাখি তোমরা টেকনিক্যাল বিষয় হিসাবে ব্যক্তি সমাজকর্মের ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রথম অধ্যায় আর দ্বিতীয় অধ্যায় আর তৃতীয় অধ্যায় সবচেয়ে সহজ একটা বিষয় আর র্যাপো এই এক থেকে চার পর্যন্ত ব্যক্তি সমাজকর্মের খুব ভালো করে পড়বা এবং সাক্ষাৎকার অর্থাৎ এক ব্যক্তি সমাজকর্মের এক থেকে চার এবং সাক্ষাৎকার যদি এখানে এই পাঁচটি অধ্যায় পড়ো চারটি প্রশ্ন কমন পেতে পারো আর দল সমাজকর্ম মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়টা খুব ভালো করে পড়ে নেবা প্রথম দ্বিতীয় অধ্যায়টা ভালো করে পড়ে নেবা এবং নেতৃত্ব এই অংশটুকু পড়ে নেবা তাহলে তোমরা পাঁচটি প্রশ্ন খ বিভাগ এবং গ বিভাগে কমন পাবা তবে আবার বলি এই কোর্সটা সবচেয়ে বড় অধ্যায় তোমরা খুব ভালো করে পড়বা এবং সবচেয়ে বেশি পড়াশোনা করবা এই কোর্সের উপরে সবাইকে ধন্যবাদ